ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മൈക്രോഗ്രീൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൈക്രോഗ്രീൻസിന് പറ്റിയിട്ട് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അധികം സ്പേസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇലക്കറികളൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോഗ്രീൻസ് വളർത്തിയെടുക്കാം ഒരു ആറ് ദിവസത്തെ മെനക്കെട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ ഇലകളെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിൽ ഇരട്ടി പോഷകങ്ങളും അതേപോലെ വൈറ്റമിൻസും ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാം ഉള്ള ചെടിയാണ് ഈ മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അല്ല അധികം മെനക്കെടുമില്ല നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലും അതേപോലെ മണ്ണിലോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടികളാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള രണ്ട് റെസിപ്പി ഒരു ആലോ പറാത്ത മൈക്രോഗ്രീൻ ആലോ പറാത്ത പിന്നെ ഒരു എഗ് ബുർജി ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്താം എന്നാലേ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൈക്രോഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആലോ പറാത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കുമല്ലോ അതുപോലെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നെയ്യും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്കുള്ള ഫുഡാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാവും അതേപോലെ നെയ്യിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചൂടുവെള്ളം വേണമെന്നില്ല സാധാരണ വെള്ളം മതി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വരുമ്പം നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മൈക്രോഗ്രീൻ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആൽബാറാത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾക്കിത് കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ താഴെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോഗ്രീൻസ് സൂക്ഷിക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പം ഒന്ന് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചതാണ് മറ്റേത് കടുകാണ് അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈക്രോഗ്രീൻസ് എടുക്കാം അപ്പം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെയും റെസിപ്പികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അതിലൊരു നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വലിയുള്ളിയാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മളെ മെയിൻ ഐറ്റം മൈക്രോഗ്രീൻ അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മസാലകളാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും അതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക്
അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഉരുളകളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സൈസിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മസാല തണുത്തിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ചെറിയൊരു ബോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഒരു ബോളാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് ഈ ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോള് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രസ്സിൽ വെക്കാണ്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സാധാ ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്താം പക്ഷേ വല്ലാണ്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിത് ഈ മിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പുറത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മെല്ലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചുട്ടെടുക്കലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുടുന്ന അതേപോലെ തന്നെ അത് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചുടുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം കുറേ സമയവും ലാഭിക്കാം നമുക്ക് അതായത് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് അടുത്തത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയം ലാഭിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തിരി നെയ്യോ എണ്ണയോ അത് സാധാരണ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആലു പറാത്ത അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലു പറാത്ത എല്ലാം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് മസാല ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് ഒരു എഗ് ബുർജി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ഉള്ളി വാട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പിടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ മുളക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്തത് മുട്ടയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മുട്ട എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു നാല് മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മുട്ട ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോഗ്രീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു എഗ് ബുർജിയും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആലു പറാത്തൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു എഗ് ബുർജി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈക്രോഗ്രീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിന്നർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് എഗ് ആയാലും ആലു പറാത്ത ആയാലും എല്ലാം മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും നല്ല ഹെൽത്തിയും ആണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഫുഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ തന്നെ അറിയിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്താൽ നന്നാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ടൈപ്പ് വീഡിയോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക